హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా అదే నా స్టోరీ చెప్తా అని చెప్పినాను కదా ఎందుకంటే చాలామంది నేను ఎవరికన్నా యూట్యూబ్లో కామెంట్స్లో ఫోన్ నెంబర్ పెడతా అంటే ఫోన్లు చేసి మాట్లాడతా అంటే అందరూ కామెంట్స్లో అదే అడుగుతారు ఏమని అడుగుతానంటే అబ్బా జీతం చాలా తక్కువ కదా కొత్త వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పే ప్రకారం అంటే ఇచ్చేదే అది అదేనా ఇప్పుడన్నా ఇప్పుడన్నా నేను కొత్త వాళ్ళకి ఎనభై కాడి నుంచి వంద దినాల దాకా వస్తుందని చెప్పినాను ఇంట్లో పనికి సరేనా ఇదన్నా చెప్పినాను అందుకే నా నేను నేనేమనుకున్నా అంటే నా గురించి చెప్పాలా నేను ఎలా వచ్చానని చెప్పాలా అని నేను ఎంత ఎంత జీతానికి వచ్చాను అప్పుడు రెండు వేల ఏడు రెండు వేల ఏడులో అని నేను చెప్తా అది కాక కొంతమంది కామెంట్స్లో నువ్వు ఏం చేస్తాడా ఇటాటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా పెడతారు అందుకే సరే మన గురించి మనం చెప్తేనే అంత బాగుంటుంది కదా ఫస్ట్ అని నేను ఈ వీడియో చేస్తాను ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను మా మా ఊరి కంటే మా పల్లెలు కడప దగ్గర పల్లె కడప కడప పొట్టుటూరు మధ్యలో పల్లె మాది మా ఊరుకు బస్సు తిరుగుతాను నేను ప్రైవేట్ బస్సు అంటే ప్రైవేట్ అప్పుడు ప్రైవేట్ బస్సులు ఉన్నాయి ఆ బస్సు పోతున్నాను డ్రైవింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను చిన్నగా క్లిండర్ మాదిరి పోతా పోతా ప్రైవేట్ బస్సుకు నేర్చుకున్నాక ఆ బస్సు పది మినిట్ కట్టలేక రెండు వేల కాంగ్రెస్ గెలిచి కాంగ్రెస్ తెలుగు అది ప్రైవేట్ బస్సు వచ్చేసి తెలుగుదేశం వాళ్ళు దున్నింది కాంగ్రెస్ వచ్చినాక అది సమ్ ఏదో సమ్ ఇష్యూస్ వల్ల సమ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ప్రైవేట్ బస్సు అనేది లేకుండా పోయింది తర్వాత వచ్చేసి పోయాలకు ఇంకా మా నాయన ఒకటేమైనా చూడు బస్సు బస్సు అని పోయినావు అది ఇది అని అనేకు నేను వచ్చేసి సరేలే వేరే బస్సులు పోతా అని ఫస్ట్ విజయవాడ బస్సు పోయినా విజయవాడ అంటే అప్పుడు పీపీఎస్ ట్రావెల్స్ అని ఉండింది ఇప్పుడు టూర్లో పీపీఎస్ ట్రావెల్స్ ఇప్పుడు ఉందో లేదో మళ్ళీ నాకు తెలియదు నేను మొన్న ఇంటికి పోయినప్పుడు కూడా ఏడ కాన్ రాలేదు ముందు ఉండే చోట పీపీఎస్ బస్సులు ఉన్నాయి పీపీఎస్ బస్సు వచ్చేసి నేను పోతాను నేను అది వచ్చేసి వోల్వా బస్సులు ఉన్నాయి అప్పుడు పొడుటూరు నుంచి విజయవాడ నైటు నైట్ పది పదికి తొమ్మిదికి పొడుటూరులో కదిలితే తెల్లారుజామున ఐదుకు అట్లా విజయవాడ పోతా అనింది ఐదు ఆ టయానికి మళ్ళీ రిటర్న్ రాత్రి అంతా మేలుకొని ఉండాలా మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదే ఆ రోజు నైట్ మళ్ళీ నైట్ కదిలి మళ్ళీ తెల్లారుజామున రావాలా అది నాకు నచ్చలే అప్పుడు వచ్చేసి అప్పుడు అంత నాకు నచ్చలేదు ఏదో నైట్ ఎవడు మేలుక ఉంటాలి అని అది సాలి చేసాను తర్వాత ఆ బస్సు పోవడం సాలి చేసి ఇంటికాడ ఉంటే మా నాయన ఒకటే మేము అడుగుతూ అంటే సరేలే మన వాళ్ళు ఉండరు కదా అంటే మా బంధువులు చాలామంది ఉంటారు లేరు కోయట్లో కానీ సూదిలో కానీ అన్నదమ్ములు అంత ఉండరు వేరే వాళ్ళు అంత చాలా మంది ఉన్నారు మా బంధువులకు సంబంధించి వాళ్ళు మా నాయన వాళ్ళకి చెప్తాను నువ్వు కోయటికి పోతావా అన్నాడు కోయటికి పోతా అంటే సరేలే పోతాలే అన్న పోతాలని పాస్పోర్ట్ చేయించేసాడు ఓకే పాస్పోర్ట్ చేయించేసి రెండు వేలు రెండు వేల ఏడులో అట్లా చేయించేసి పోతా పోతా అంటే మా వాళ్ళకి అందరూ చెప్పి పెట్టినాడు మా వాళ్ళకి అందరూ చెప్పి పెట్టిన ఎవరు విజ అయితే ఎవరు తీయలేదు అప్పటికి ఊరు నుంచి చెప్తానే ఉన్నాడు తీయరా తీయరే తీయరే అని మా నాయన ఎవరు తీయలేదు లాస్ట్కి అయితే ఒక మా మామ అంటే కొంత బంధువులు కాదు కొంత దూర పనులు అవుతారు మా మామ ఉన్నాడు ఒకడు ఏజ్ తక్కువే ఒక ముప్పై ఐదేళ్ళు ముప్పై నాలుగేళ్ళు వాడు ఈడ ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఒకవేళ ఇరవై ఐదేళ్ళు ఇరవై ఏడేళ్ళు అట్లు ఉండింటాయి నాకు వీజా తీసేప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు వానికి వాడు వచ్చేసి మా మామ మామ అంటంట కరీం పేరు పేరు వచ్చేసి కరీముల్లా మా వాడు వచ్చేసి ఈ మాదిరి మా మామ వచ్చేసి అడిగాడు ఈ మాదిరి వచ్చావు మా మాది వీజా ఉంది ఇంట్లోకి ఇంట్లో డ్రైవర్కి అంటే సరే వచ్చాలే ఓ అది ఇది అని మాట్లాడేసి అప్పటికి ఎవరు తీయడం లేదు మా వాళ్ళని మా నాయన ఏం చేశాడంటే ఓకే ఎంత వీజా డబ్బులు అప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు కదా అప్పుడు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇంకా జాతి తీసుకుంటున్నారు వీజాకి డబ్బులు తీసుకుంటా అంటే ఎంత అంటే ఆ వీజాకి వచ్చేసి అరవై ఐదు వేలు నాకు తెలిసి అరవై ఐదు వేలే బాగా గుర్తుంది ఇప్పటికీ అరవై ఐదు వేలు ఏమో కట్టినాడు వీజాకు ఇంకా ప్లస్ ఈ మెడికల్ ఖర్చులు అవి ముప్పై ముప్పై ఐదు వేలు దాకా అవుతాను ఎప్పుడు కూడా మెడికల్ అంతా ఏజెంట్ ఏజెంట్ మూలంగా పంపించేది కదా ఏజెంట్ అన్ని చూసుకుంటాను నేను అప్పుడు రెండు వేల ఏడులో ఓకే ఓకే వీజా వచ్చేసింది వీజా పంపించేసాడు అప్పుడు ఏం వీజా అంటే అప్పుడు ఎలా అవన్నీ ఇప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు మీరంతా అడుగుతా అన్నాను ఏమని ఏం ఏం పని చేయించారు అవి ఏం చేయించారు 
అప్పుడు ఇవన్నీ లేవన్నమాట ఈ పన్నెండేళ్ల ముందర పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ఇవన్నీ ఏడు అడిగేవాడు కాదు అబ్బా వీజా వచ్చిందంటేనే అబ్బా అది ఒక సంతోషం అది వెళ్ళిపోతాను నేను అబ్బా సంపాదించచ్చు అని అదే ఏ ఏం అడగకుండా ఏం పని అంటే డ్రైవర్ అంటానే అబ్బా డ్రైవర్ అంటే ఇంకేం కావాలి మనకు కావాల్సింది అదే కదా మనం ముందుగానే బస్సు ప్రైవేట్ బస్సు పోతానే అబ్బా ఇది ఎమ్మెల్యే ఇంకా బాగా ఉండొచ్చు అది ఇదని వచ్చేసా ఎవరైతే వీజా ఇచ్చాడో వాళ్ళ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసాడు ఆడ వచ్చేసి మన రాజంపేటలో ఉన్నారు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నాకు టచ్లోనే ఉంటారు ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఇంకా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అతను అతని పేరు వచ్చేసి రాజు వాళ్ళు ఉన్నారు అంత ఫ్యామిలీ వాళ్ళ కోళ్ళు వాళ్ళ బావ వాళ్ళ అన్నంతా ఓకే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్లేస్ వచ్చేసి ఈ మాదిరి డ్రైవర్ కంట వచ్చిందంటే ఆయన చెప్పాడు డ్రైవర్ గాడ నీకు తెప్పించుకునిందో ఇదో ఈడు అంటే ఈడంటే ఆ ఇంట్లో ఒక అంత ఐదుగురు అన్నదమ్ముల వాళ్ళు ఒకరికి వచ్చేసి అదే చేపలు పట్టేది ఉండింది కదా చేపలు పట్టేది చేపలు పట్టడానికి పిలుచుకొని పోతాడు నీకు లాంచ్ లాంచ్ తోలడానికి నువ్వు చేప పడవలు వాడు అమ్మడి పోవాలా నువ్వు బోట్లో వాడు పడవ తోలమనే తోలాలా లే ఏదైనా వాడు పడవలో ఏది మంది చెప్పినా చేయాలా అని చెప్పాడు చెప్తానే ఓకే అది అది ఎందుకంటే మనం ఉండే పరిస్థితి అట్లా అలాంటిది మనం ఉండే పరిస్థితి మనం వచ్చిన పరిస్థితి అలాంటిది మేము రెండు వేల ఏడులో అంటే అప్పటికి ఇంకా మాది ఇంకా కూటమే ఏం రేకులు కూడా లే రే రేకులు మిద్దె గిద్దె ఏమి లేదు కూటమే ఉన్నింది ఓకే వచ్చేసా రెండు వేల వచ్చేసాక ఈ మాదిరి చెప్పాడు షిప్పు పడవ అమ్మడి పోవాలా చేపలు పట్టడానికి పోయేటోని అమ్మడి అంటే అబ్బా అది ఒక్కటి రొంత లాగింది ఏం డ్రైవర్ అని తీసాడు కదా అది ఇదని కానీ ఏ పొద్దుగానే వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి చెప్పింది లేదు నేను ఏ మాదిరి తీసారు నాకు చేపలు పో పట్టం పోతానా నేను లాంచ్లు పోవాలా ఈ మాదిరి అది ఇదని ఇంటికి ఏ పొద్దు చెప్పింది లేదు ఎందుకంటే నాకు తీసాడు చాలు విజా తీసాడు ఎందుకంటే నాకు ఓన్లీ పని వరకు కష్టం ఉంది కానీ ఇంట్లో తిండి వరకు కానీ ఏదన్నా మనకు అంత మనకు నా నాకు నేను ఇంట్లో వచ్చాను కదా మ్యాక్సిమం అంతా నాకు ఇంకా తెలుగులోనే ఎందుకంటే నాకన్నా ముందు ఆ రాజు అనే అతను ఉంటాడు అతను చెప్తాడు ఏం కోయటోళ్ళు ఏం చెప్పినా నాకు అరబ్బీలో చెప్తాడు ఈ పని చేయి ఆ పని చేయి అని అతను కూడా కలిసి నాతో చేస్తాడు అది ఒక్కటి బాగుండింది నాకు అందుకోసం నాకు అసలు ఆ ఆలోచన అనేది లేదు ఓకే అప్పుడు నాకు జీతం ఎంత తెలుసా అప్పుడు జీతం వచ్చేసి ముప్పై ఐదు దినాలు ముప్పై ఐదా ముప్పై ఐదే ముప్పై ఐదు అంటే డౌట్ చిన్న డౌట్ ముప్పయా ముప్పై ఐదా అని డౌట్ ముప్పై ఐదు లేదు ఓకే ముప్పై ఐదు ఇచ్చా అండి అడవుడు ఫస్ట్ ముప్పై ఐదు ఇచ్చా అంటే అంటే అంతే అప్పుడు జీతాలు అంతే ముప్పై ఐదు అంటే ఓకే మా మంచి జీతమే అంట అన్నారు ముప్పై ఐదు దినాలు ఓకే ముప్పై ఐదు వేలు కాదు ముప్పై ఐదు కేడీలు అదే కేడి ముప్పై ఐదు కేడి అంటే ముప్పై ఐదు దినాలు అప్పుడు ముప్పై ఐదు దినాలు అంటే ఇంకా లెక్క వేసుకోరు రెండు వేల ఏడులో అప్పుడు ఉండే రేటును బట్టి బాగానే అవుతా అనింది ఒక ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఏమో ఎనిమిది వేలు దాకా ఏమో అవుతా అనింది ఓకే దినాలు రేటు బాగుంటాను లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు అంత ఇదిగా ఉంది ఓకే వచ్చేసాను ముప్పై ఐదు అదే ముప్పై ఐదు దినాలు చేస్తాను నేను చేశాను చేశాను ఆ పని ఎలా చెప్తాను చూడరి పొద్దున్నే వచ్చాడు కూడా ఐదు గంటలకు తెల్లారుజామునే వచ్చాడు తెల్లారుజామునే వచ్చేది బోటు బోటు కారు తగిలించేస్తాడు సేమ్ మన ట్యాలీ ఇంటి కాడ ట్రాక్టర్లకు ట్యాలీ తగిలించారు కదా ఆ టైపు అంటే ఆ టైపు కారు తగిలించుకుండేది వెనకల గోటు అది పెట్టేసి తగిలించుకుండేది ఇంకా ఎక్కేది అన్ని అన్నీ తీసుకొని పోతాను నీళ్ళు నీళ్ళు తినడానికి తాగడానికి నీళ్ళు పెప్సీలు సెవెన్ అఫ్లు అన్నీ తీసుకొని పోతాడు తిండికి ఏదన్నా రొట్టెలు అదే కొబ్బూస్ అంటారు కదా కొబ్బూసు అన్నీ అన్నీ తీసుకొని పోతారు తినడానికి మటుకు తిండికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా ఆ ఇంట్లో వరకు తిండికి ఏ ప్రాబ్లం లేదు నాకు అన్నీ తీసుకొని పోతాను నేను లాంచ్లు పోయేటప్పుడు కానీ ప్రాబ్లం అంది ఏం లేదు నా ప్రాబ్లం మనకు అలవాటు లేదు అనమాట ఓకే మనకు అలవాటు లేదు దాంట్లో ఈ మాదిరి పోవాలా మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్తాను చూడరి అది లాంచ్ లాంచ్లో పోతాం కదా ఫస్ట్ దింపేస్తాడు దింపేసాక ఒక అరవై ఎనభై స్పీడ్ పట్టుకొని అరవై అరవై అదే ఒక అరవై ఎనభై స్పీడ్ పట్టుకొని స్పీడ్గా స్పీడ్ పోయి ఒక గంట గంట పది నిమిషాలు గంటన్నర ఆ లోపలికి పోతాడు ఇంకా సముద్రం ఇంకా అంత స్పీడ్ పట్టుకొని పోతే ఇంకా ఈ పక్క ఆ పక్క సముద్రంలోకి పోయినాక మనం పడవ నిలబెట్టినాక ఈ పక్క కోయడి తిక్కు చూసా ఈ పక్క 
ఏం కాన్ రాదు అనమాట అస్సలు ఏమే కానీ ఈ పక్క ఆ పక్క ఏం కాన్ రాదు ఓన్లీ మీకు సముద్రమే కనబడుతూ ఉంటుంది ఓకే మీకు మెయిన్ ఇంకోటి చెప్తా చూడు నాకు ఈత రాదు అప్పుడు అప్పుడు రాదు సపోజ్ ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఓకే కొంత ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్తో పాటు సముద్రం కానీ ఇప్పుడు ఓకే అప్పుడైతే ఏమి భయం ఉంటాను నేను దేవుడు ఇంత దూరం తీసుకువచ్చా ఆడు ఏమన్నా జరుగుతే ఏం తిరా స్వామి అని మా అచ్చులు నా కళ్ళ ముందరే జరుగుతానే సముద్రంలో ఏమవుతుందంటే ఎవరన్నా ఎక్కువ కొంతమంది తులువలు ఉంటారు కదా అంటే తులవ ఎవరన్నా ఓన్లీ వేసుకోవచ్చు ఏది స్పీడ్ పోవాలా అది ఇది అనేది కొన్ని తిరగమని అదే బోల్ట కొట్టింటూ ఉంటాయి కనబడుతూ ఉంటాయి మన కంటికి దాంట్లో మనుషులు ఏమైనారంటే అంత దూరం పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేలకు వాటి సముద్రంలో ఎంతసేపు ఉంటాడో నాకైతే తెలియదు అదైతే ఇప్పటికి నాకు తెలియడంలే ఓకే సముద్రంలో పోతాను పోయినాక తిండి ఇంకా ఒకసారి నిలబడి గాలాలు వేస్తాను నేను గాలాలు వేస్తారు ఫస్ట్ గాలాలు వేసాక ఇంకా ఏదన్నా తిండ ఏదన్నా తిండి ఏదన్నా తిండి మీరు చెప్పి ఉండాలి నేను ఫుల్గా చలికాలం కానీ ఇప్పుడు పరిచయం పట్టింది నాకైతే గొంతు నచ్చింది ఇంకా మాట క్లియర్గా వచ్చిందో మీకు అర్థమవుతుందో కాదో నాకైతే తెలియడమే ఈ పరిచయంతో దగ్గి దగ్గి చెవులు కూడా నచ్చండి ఆ లాస్ట్కు ఓకే ఏమన్నా మాటలు అర్థం కావాలంటే అర్థం చేసుకోరు ఇంకో ఒకటి నేను చూలైన అయినా ఓకే ఏం చెప్తాను నేను అదే తిండి అన్నీ తీసుకొని పోతాం కదా నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఏదన్నా తింటా కొబ్బూస్ కానీ సపోజ్ సమ్ములు శాండ్విచ్ కానీ ఏదన్నా తీసుకొని పోతాం తిన్నాక ఏమవుతుంది తెలుసా అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కార్ అనుకోరు ఇట్నే ఉంటుంది కార్ అయితే ఇట్నే ఉంటుంది సునేవి కేప్సి పరియు హమ్ మచ్ వన్ ల్యాక్ టూ ప్యాక్ వన్ ప్యాక్ ఓకే ఓకే ఫర్ యూ విత్ పెప్సి లేక విత్ పెప్సి కార్ అయితే ఇప్పుడు కార్ అయితే ఇప్పుడు సక్కంగానే ఉంటుంది అనమాట కారు అది అలా లేదే సముద్రంలో ఇట్లా 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 ఉనుకు తొలుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట పడవ ఆ తొలిగే తొలగడానికి నాకైతే అసలు ఏమైనా తిన్నా ఇంకా వాంతికి వచ్చేస్తా అంటుంది తెలుసా అసలు ఇంకా వాంతికి వచ్చేసేది అసలు ఇంకా తిన్నాలనే భయం వేస్తా నేను ఇంకా ఏది కాదు అనుకున్నా సెవెన్ ఆఫ్ సెవెన్ ఆఫ్లు తీసుకొని పోతాను కదా సెవెన్ ఆఫ్ బాటిల్ ఉంటాయి గమ్మ ఉండేది ఇంకా ఇదే అది ఇదే పని చేస్తాను నే సముద్రం మీద పోయినప్పుడు ఓకే ఆ సముద్రంలో పోయినప్పుడు తాళ్ళు పెంచాం అనమాట తాడు వేసేది పడవ నిలబెట్టడానికి సమ్ లోపల పడవ నిలబెట్టడానికి తాడు వేసేది పడవ అట్నే ఉంటే కొట్టుకొని పోతుంటుంది కదా అంటే ఒక సైడ్కి పోతుంటుంది కదా ఏ పక్కకు నీళ్ళు పోతుంటే ఆ పక్కకు అందుకు తాడు వేసేది తాడు కడతాం ఆ తాడు చేపలు అది ఏదే పడవకు కట్టే తాడు ఇంతలా ఉంటుంది దానికి అంత గారు అంత పేరుకో ఉంటుంది నీళ్ళలో ఉండి ఉండి ఇప్పుడు గార అంత చిన్న చిన్న ఏదన్నా ముళ్ళు మాదిరి అది పీకి 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 ఈ చేతులు ఈ చేతులు అయితే తెగిపోతాయి అసలు ఇంకా ఇంటికి వచ్చాక అన్నం ఏదన్నా మన ఇండియాలో అంత అదే రాయంపేట వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదన్నా ఆ ఇంట్లో అంత స్పైసీ ఫుడ్ అంటే సేమ్ మన ఇండియా మాదిరే ఏ వంటలు మన ఇండియాలో ఏం తింటామో అదే ఆ ఇంట్లో మెయిన్ తిండి వరకు ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండింది ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేదు కోవిడ్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఓకే మా ఇష్టం వచ్చింది చేసుకొని తినొచ్చు మిరపకాయలు అవి కూరగాయలు ఏదన్నా తీసుకోవచ్చుకొని మనం ఇంకా అదే ఆ చేతులు తెగుతాయి కదా వేసి కలుపుకొని తిన్నా అంటే చేతులు తెగిన చాట మంటకు తట్టుకోలేక ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు అదే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఎవరన్నా కలిపించే స్పూన్తో తింటాను నేను ఆ స్పూన్తో ఎవడు ఇట్టి ఇట్ట కొట్టి పల్లె అవన్నీ పల్లెలు గాజు పల్లెలు మాదిరి వచ్చాయి అదే ప్లేట్లు గాజు ప్లేట్లు మాదిరి వచ్చాయి ఆ స్పూన్తో తింటే అంటే టాక్ 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 అంటూ ఉంటుంది అందుకు వాడు కలిపించాలంటే ఒకవేళ ఆ స్పూన్తో తినేస్తాను నేను టోట అది పెద్ద స్టోరీ లేదు నేను వీడియో నెక్స్ట్ ఈ వీడియో మీరు చూస్తాను ఒకవేళ అప్లోడ్ చేస్తాను చూడరి ఓకే చేపలు ఒకటి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది వీడియో చూడరి అప్పుడు చేపలు పట్టడానికి పోతాను నేను రెండు వేల ఏడులో ఓకే 
ఓకే చేపల సంగతి ఇడిచిపెట్టది ఒక రెండేళ్ళు ఎట్లా ఒకటి గడిచేసా ఎందుకు గడిచేసా అంటే ఒకటి మా నాయన ఎందుకంటే అప్పులు ఉండ ఇంటి కాడ అప్పులు తీర్చేయాల పెళ్ళి అప్పుడు తీర్చేయాలా బా రెండేళ్ళు చేసుకోవాలా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలా అన్ని లెక్కలు ఎత్తండి ఒక రెండేళ్ళు వేసేసి చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము అది ఇది అని ఓకే చేపల అదే చేపలకు ఎట్లా ఒకటి రెండేళ్ళు రెండు సంవత్సరాలు రెండేళ్ళు అంటే కొందరికి అర్థమవుతుంది అర్థం కాదు రెండు సంవత్సరాలు అనుకోదు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ వన్ ఇంకా వన్ అయిపోయింది అడిగి వన్ పని అయిపోయింది అనమాట అంటే అదే ఎవరైనా సరే ఇంటికి ఇంట్లో పనికి వచ్చి రెండేళ్లకు ఇంటికి పంపించేస్తారు ఇంటికి పంపిస్తారు రెండేళ్ళు అయిపోయింది కదా ఎట్లా అంటే బాబా అదే అందరూ బాబా మామ అంటారు ఇక్కడ బాబా మామ అంటే కోయటోలు అని నేను ఈ మాదిరి నేను రాను నువ్వు చూస్తా అంటావు కదా నేను ఏదైనా తింటే వాంతికైతే అంటుంది నాకు నాకు కుదరదులే అది ఇది ఒక టికెట్ తీసి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అంటే అప్పుడు అప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఉండాడు కదా రాజు అని వాడు ఉండేసి సరే నువ్వు పోరా నేను ఏమన్నా సార్ తీర్చపో ఏదో ఒక విజా అది ఇది అని చెప్పినాడు సరేలే అని ఒక టికెట్ తీసే అన్న టికెట్ తీసే అంటేనే సరేలే సరేలే అని ఒక వారం అట్ట ఒక్కలే ఒక్కలే అని కోయటోడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారో ఏమో కోయటోళ్ళు అంతా ఐదుగురు అన్నదమ్ములు వాళ్ళు కోయటోళ్ళు చెప్పాను ఈ మాది తిరిగే తీ అంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నాడో కోయటోళ్ళు మొత్తానికి అయితే అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ ఇంట్లో ముగ్గురం ఉన్నాం ఒకడు బెంగళాడు వంట చేసేవాడు ఇంకొకడు రాజు అనే అతను దివానీ చే దివానీ పని చేస్తాడు ఇప్పుడు నేను చేపలకి వచ్చి నేను కదా ఆ ఇంట్లో ఏమైందంటే వాడు బెంగాళాడు అనేవాడు అంత అవి ప్రాబ్లం అయ్యి అంత ప్రాబ్లం అయ్యి వాడు వెళ్ళిపోయాడు అనమాట వాళ్ళు వాడు వెళ్ళిపోతానే వంట చేసేవాడు ఈ రాజు ఉన్నాడు కదా రాజు అనే అతను మా ఫ్రెండు రాయం పెట్టి అతను అతను వంట వంట చేస్తా అన్నాడు వంట చేస్తా అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కోయటలు ఏం మాట్లాడుకునేరేమో సరే నువ్వు సముద్రం మీద వద్దులే ఈ మాదిరి వంట చేయడానికి రా వంట చేయడానికి అంట వంట చేయడానికి రాజు వంట చేస్తాడు నువ్వు వచ్చేసి దివాని పని చూసుకో దివాని పని చూసుకో అని చెప్పాడు దివాని ప్లస్ పావురాలు ఉన్నాయి ఇంటి పైన వాళ్ళ గిం దాని గింజలు నీళ్ళు వేసుకుంటా ఉండు ఈ పని చేసుకుంటావా అంటే సరే లేట్ అయితే ఓకేలే ఇక తెలియని సాటికి వచ్చి ఇప్పుడు చూస్తాను కదా మీరు కోయట్లో ఎన్ని ప్రాబ్లంలు అయితే ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి కొన్ని సమస్యలు జరుగుతున్నాయి చాలా మంది వచ్చారు ఏడుచారు అప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి అట్నే అప్పుడు ఇంకా జరుగుతున్నాయి చాలా సరేలే అని ఓకేలే అని నేను చెప్పేసి వచ్చేసాను సరేలే అయితే అంటే అప్పటికప్పుడు మళ్ళీ పోయి మరుసటి రోజు మరుసటి రోజు అకామ కొట్టుకొని వచ్చాడు అకామ మళ్ళీ రెండేళ్ళు కొట్టుకొని వచ్చాడు కొట్టుకొని వచ్చానే అప్పుడు ఇంటికి పోలేదు ఇంటికి అయితే పోలేదు అప్పుడు మళ్ళీ కొట్టుకొని వచ్చాడు మళ్ళీ కొట్టుకొని వచ్చి ఇంకా వంట చేసేది మన ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండే కదా ఇంకా ఇద్దరం ఏ పని అయినా ఇంకా ఇంట్లో మొత్తం కంటిన్యూ మేమే ఇద్దరం కలిసే చేసుకుంటాం ఏ పని చేసా అది ఇది అతను వంట చేస్తానే నేను కూడా చేస్తానే వంట అంటే అతనికి సాయం చేస్తానే ఏదన్నా చేయాలంటే కట్ చేయాలని ఎరగడ్డలు అయ్యి చేత్స చేత్స అట్నే వంట కూడా నేర్చుకున్నా ఓకే వంట కూడా నేర్చుకున్నా ఈడు ఎప్పుడన్నా మా ఫ్రెండ్ రాజు సాబర్ పోతానంటే వా ఎప్పుడన్నా పోతానంటే నేను కూడా వంట చేస్తానే కోయటోళ్ళకు ఫస్ట్ చిన్న చిన్నగా మొదలుపెట్టినా ఒక రెండు కోళ్ళు మూడు కోళ్ళు చేయడము చిన్నగా అట్నే వంట కూడా నేర్చుకునే కోయటోళ్ళది తర్వాత అదే ఒక అది దివాని ఆ పావురాలు ఒక రెండేళ్ళు చేసుకున్నా అప్పుడు జీతం పెంచింది వెళ్ళారు ఒక ఈ రెండేళ్ళు అయిపోతానే తర్వాత వచ్చేసి ఒక పది దినాలు పెంచాడు నలభై ఐదు దినాలు ఇచ్చాడు రెండేళ్ళు అయిపోతానే నలభై ఐదు దినాలు జీతం ఇచ్చాడు నలభై ఐదు దినాలు నలభై ఐదు దినాలు జీతం ఇచ్చేటప్పుడు చిన్నగా వంట అది ఇది నేర్చుకున్నా నేర్చుకుంటానే మళ్ళా సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మా ఫ్రెండు రాజాన్ని ఉన్నాడు కదా వాడు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేసాడు అనమాట అప్పుడు అప్పుడు ఆ ఇంట్లోకి బెంగాల్లో ఉన్న సార్కిలు వంటకు ఒక బెంగాల్ వాళ్ళను వాళ్ళ నీళ్ళు మన ఇండియా వాళ్ళని తెచ్చాన్నారు వాళ్ళు సరిగా చే సరిగా చేసేవాళ్ళు కాదు వంట పంపించేస్తాన్నారు వచ్చాన్నారు పోతాన్నారు నచ్చడం లేదు వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు నచ్చడం లేదు సరిగా లేదు అది ఇది అని చెప్తా అంటే ఇంకా నేను వాళ్ళు వచ్చి పోయే గ్యాప్లో నేను చేస్తాను నేను వంట ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి వచ్చేసి మేము నువ్వే బాధ చేస్తాడు వంట నువ్వు వంట చేసుకొని నేను జీతం ఇచ్చాను నీకు ఎక్కువ అన్నాడు ఎంత ఇచ్చావు అంటే ఎనభై దినాలు ఇచ్చా అన్నాడు ఎనభై దినాలు ఎనభై కేడి అదే ఎనభై దినాలు ఎనభై కేడి 
ఒక జీతం వచ్చింది కదా ఏదో ఒకటిలే ఈ డ్రైవర్ పని అనేది పక్కకు వెళ్ళిపోయింది నాది నేను వచ్చింది డ్రైవర్కి ఆయన నాకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం నాకు అలాంటి టెన్షన్లు ఉన్నాయి ఇంటి కాడ ఫస్ట్ డబ్బు కావాలా సరే ఓకే ఏదో ఒకటి చేసుకుందాంలే అనే మాదిరి ఉండింది ఓకే తర్వాత వంటలోకి దిగినా వంటలోకి దిగితే నాకైతే ఇంకా వంట అసలు అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది బాగా చెయ్యాలా కోటలకి బాగా చేసి పెట్టాలా చేస్తా అంటే మీకు తెలుసు మీకు చెప్తాను ఏదన్నా శుక్లారం కానీ శుక్లారం శుక్లారం ఇంట్లో పార్టీ జరుగుతుంది మామూలుగా అయితే పన్నెండు కోళ్ళు పెచ్చారు పన్నెండు పది కోళ్ళు వేస్తాం శుక్లారం శుక్లారం కోళ్ళే తిన్నారు కదా ఇంకా పొట్టేళ్ళు కోసం అంటారు పొట్టేళ్ళు కోసినప్పుడు ఆ ఇంట్లో జనాలు జాచ్చి అనమాట ఆ ఇంట్లో జనాలు జాచ్చి పొట్టేళ్ళు కోసినప్పుడు వచ్చేసి రెండు పొట్టేళ్ళు ఒకటిన్నర పొట్టేళ్ళు ఖచ్చితంగా కావాల్సింది ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తారు ఏమో నాకైతే తెలియదు కానీ అప్పుడు మటుకు జనాలు జాచ్చి జాచ్చి మళ్ళీ వస్తున్నారు రెండు పొట్టేళ్ళు ఒకటిన్నర పొట్టేళ్ళు ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది రెండు పొట్టేళ్ళు చేస్తాను నేను ఓకే రెండు పొట్టేళ్ళు వంట చేస్తాను వాళ్ళ వంటలు కోయటలు వంటలు అప్పుడు ఓకే ఎనభై దినాలు జీతం ఇచ్చాను నేను బాగానే ఉంటాను నేను ఓకే బాగా అది ఇది చేసుకున్నాను మళ్ళీ వచ్చేసేసి అది కొన్నాళ్ళు చేసేవాళ్ళకి అది ఇది బోర్ దుప్పు ఇంకా అదే బోర్ కొట్టేస్తాను నాకు ఏంది రా అయ్యి అవి అన్నీ చేస్తాను అలా సరేలే అది ఇది అని ఇప్పుడు మళ్ళీ అంత లైసెన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ డ్రైవింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పడింది మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్స్ అందుకు అది ఇది ఎందుకు చేస్తా అంటావురా ఇంకా లైసెన్ నువ్వు డ్రైవర్ వచ్చింది డ్రైవర్ పని కదా దానికి పో అది పో నీకు ఫ్యూచర్ ఉంటుంది బాగుంటుంది వేరే పనులకు ఫ్యూచర్ ఉండదు అది ఇది అంటే అప్పుడు నేను ఆలోచన చేసా కరెక్టే కదా ఇప్పుడు కూడా నేను చెప్తాను అక్కడ చిన్నగా కొంతమంది కోయట్లో లైసెన్స్ తయారైతే చాలా మేలు అనమాట ఓకే అప్పుడు ఐడియా వచ్చింది ఓకే కోయట్ లైసెన్స్ ఉంటేనే మనకు బెటర్ అనిపించింది అని చెప్పేసి ఆ కోయట్ వాళ్ళకి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా రాను అండి ఏ అంటే నాకు నేను డ్రైవర్ కిందకు వచ్చా నేను రాను అంటే కూడా ఒకటి చెప్పాను రెండు వేల పన్నెండు అది రెండు వేల పన్నెండులో రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండు దాకా నేను ఆ ఇంట్లో చేశాను రెండు వేల పన్నెండులో నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అంటే ఏ అంటే నేను డ్రైవర్ కింద వచ్చాను అంటే నన్ను కన్విన్స్ చేశాడు ఏ డ్రైవర్ పనికి వచ్చావు వాడు కోయటాడు డ్రైవర్ పనికి వచ్చావా అది ఇది నీకు వంట పని బాగుంటుంది కదా ఇంట్లో ఉండి డ్రైవర్ ఎంత కష్టమో అది ఇది అని అంత కన్విన్స్ చేశాడు అయినా నేను మనకు అంత ఇదిగా ఉండింది అనమాట మనకు వద్దు అని వాడు ఎంత చెప్పినా నేను వెళ్ళలేదు సార్ నాకు వద్దు లేవు ఒక టికెట్ తెచ్చి అంటే లాస్ట్కు ఒకరోజు కార్లో పిలుచుకొని పోతా ఏడుకు పోతానేమో అంత మీటింగ్ పెట్టాడు ఇంకా కార్లో పోయేటప్పుడు దావంబడి ఎందుకు అది ఇది అంటే లేలే బాబా నాకు ఫస్ట్ నేను రావడం కూడా అందుకే వచ్చా కానీ నాకు ఇంటికాడ పరిస్థితులు బాగలేక నేను ఈ మధ్య ఏ పని అయినా సర్లే అని నేను చేసుకున్నాను అని చెప్తే సరేలే ఓకే అయితే నువ్వు ఇంటికి పోయి లైసెన్స్ చేయించుకున్నా నేను చేయించాలి లైసెన్స్ అన్నాడు అబ్బా ఆ మాట అంటానే అబ్బా మనం తెలిసిన ఇల్లు ఎంత కూడా మనం ఇంకా వేరే సాటికి పోవడం ఇంకా చేయించా అంటాడు కదా అని రెండు వేల పన్నెండులో ఇంటికి పోయి లైసెన్స్ చేయించుకొని మళ్ళా వచ్చేసాను ఒక మూడు నెలలు అట్ట ఏమో ఉండి వచ్చేసాను వచ్చేసిన తర్వాత వాడిని అడుగుతా అంటే వాడు అసలు చేయడం లేంగా సరే చేయించాలి చేయించాలి అట్నే దొబ్బ అట్నే ఒక నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు గడిపేసాడు ఆ సల్లె మంచోళ్ళు కోయటోళ్ళు ఏమో మంచోళ్ళు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ పనులు ఉంటాయి మనకి ఏడ పట్టించుకుంటాను ఆ సల్లె సల్లె అంటాడు సల్లె అని నేను ఇంకా ఇది కుదిరే పని కాదులే అని నేను ఇంకా నేను దిగేసా నేను దిగిన అంటే మా ఫ్రెండ్ని పట్టుకొని రాజు అనే అతన్ని వాడు బయట ఆ ఇంట్లోంచి పోయి బయటకు వచ్చిండాడు అనమాట వాడిని పట్టుకొని సల్లె రా మనమే చేయించుకుందాం ఎంతన్నా ఖర్చు రానిలే అది ఇది అని పట్టుకొని వాడిని పట్టుకొని ఓన్లీ వాడు సైన్ అయితే పెడతాను లే కోయటోడు ఎవడు నాకు అకామ అప్పటికి నాకు అకామ కొట్టుండేది మటుకు వాడే ఫస్ట్ నేను వచ్చినా కదా రెండు వేల ఏడులో వాడే అంటే అన్నదమ్ముల్లే వాళ్ళు అన్నదమ్ముల్లే కదా వానగాడి ఇంట్లో ఎవరు కాడ పని చేసి ఒకటే ఒకటే అకామ మీద పని చేస్తాను నేను వాడు మనకు మెయిన్ కదా వాని కాడ సైన్ పెట్టించుకొని మనం లైసెన్స్ చేయించుకుందామంటే బాబా నేను ఇంటి మాది లైసెన్స్ చేయించాను సైన్ పెట్టి అంటే పేపర్ మీద సైన్ ఏడ ఏడ అంటే పెట్టిచ్చేసాడు తీసుకొని పోయి లైసెన్స్ అప్లై చేసి అదే ఇస్తమర్కి అప్లై చేసి ఇస్తమర్ అంటే అదే మన ఇంటికాడ వెళ్ళాల మాదిరి ఇస్తమర్కి అప్లై చేసి అన్ని కంటి చెప్ప కంటి చెకప్ చేయించి అన్ని అన్ని చేసి ఓకే లైసెన్స్ మళ్ళా ఆ లైసెన్స్ ఎట్టా అంటే ఇక్కడ కోయట్లో లైసెన్స్
చాలా ఎట్లా అంటే కష్టపడి లైసెన్స్ తెప్పించుకున్నాను చాలా కష్టపడి అంటే కోయటలు కోయటలు రాకుండానే ఫస్ట్ పోయినా పోయినాక మా ఫ్రెండ్ ఏమన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా కోయటల్లో ఉండాలి అబ్బే కోయటల్లో ఉంటేనే నువ్వు ఫాస్ అవుతావు అది ఇది అన్నాడు ఒరే వాళ్ళు చూసే అసలు పట్టించుకోవడంలే నేను ఏడ ఏది చేయాలి సోమి అంటే ఇంకా ఎట్టా అప్లై చేసి ఉన్నాం మళ్ళీ ఎన్నికి ఏడచ్చు ఇంకా పోతే రెండు వేలు పోతుంది స్టాంపుకు స్టాంపు రెండు వేలు పద్దెనిమిది కట్టాలి రెండు వేలు పోతుంది ఒక సరేలే ఒక సూర్య పోయి రాపో అన్నాడు వాడు ఎడిచిపెట్టాడు ఆడ వాడు ఎడిచిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట నేను సరే సిగ్నల్స్ అన్నీ కొట్టేసి వచ్చాను ఇరవై రెండు సిగ్నల్స్ ఇరవై సిగ్నల్స్ ఇచ్చాడు దాంట్లో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కొట్టినాను ఫాస్ అయిపోయింది సిగ్నల్స్ అంత ఫాస్ అయింది మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేసి బండి తోలాల బండి తోలే దాంట్లో ఆడ బండి ఇచ్చారు కదా ట్యాక్సీ మాదిరి ఉంటుంది అది ట్యాక్సీ కాదు ఇదే డ్రైవింగ్ స్కూల్ బండి ఉంటుంది ఆడ వచ్చేసి డ్రైవింగ్ స్కూల్ బండి ఇచ్చి వాడు వానికి పద్దెనిమిది ఇచ్చి రెండు వేలు ట్రైల్కి పోయి రావాలంటే ఇది తీసాడు ఇచ్చి ఫస్ట్ సూర్య అన్నాడు ఫస్ట్ సూర్య అంటే ఫస్ట్ సూర్య ట్రైల్ అన్నా అంటే అయితే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయిపోతావులే మూడు సూర్యలో రావాలా అన్నాడు సరేలే మాకు తెలుసు లేరా పోతాడలే అందుకే మా ఫ్రెండ్ చెప్పాలి అని బండి స్ట్రీట్ బెల్ట్ వేసుకొని పోయినా వాడు పోలీసు వాడు ఉన్నాడు పోలీసు వాడు అట్టు దోలు ఇట్టు దోలు అది ఈ పక్క పెట్టు ఆ పక్క పెట్టు అన్ని పార్కింగ్లు ఓకే సక్రమంగా పెట్టినావు అది ఇది అంటే పెట్టినా ఓకే పెట్టి అయిపోయింది పెట్టిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి ఒక అర్ధగంటకు రిపోర్ట్ అదే రిపోర్ట్ అంటే మన పేపర్స్ ఇచ్చాడు ఫాస్ అయింటే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఫైల్ అయింటే మనకు మన పేపర్లు రిటర్న్ ఇచ్చారు సార్ పేరు పిలిచి ఆడ వెయిటింగ్ చేస్తాడు ఒక అర్ధగంటకు మన పేపర్లు మనకేం రిటర్న్ ఇయ్యలే ఆ పేపర్లు నేను పోయి అడిగా ఈ మాదిరి అందరికి పేపర్లు ఇచ్చాడు మన నాకు ఇయ్యలేదు అంటే ఏం పేరు అంటే మెహబూబ్ అంటే ఏ మాదిరి అదే మెహబూబ్ షరీఫ్ అంటే ఫాస్ ఓకే ఫాస్ అయిపోయినావు అంట పా మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఒరే ఈ మాదిరి ఫాస్ అయిపోయింది అంటే రే అబద్ధాలు చెప్పాకరా నువ్వు అంటాడు ఒరే నిజంగా రా ఫాస్ అయిపోయినా రారా నువ్వు నాకేం పేపర్లు ఇయ్యలేదు అంటే రే అబద్ధాలు చెప్పాకు అంటాడు అబద్ధాలు కాదు రా నిజంగా ఫాస్ బా నీ ఏం అదృష్టం రా అది ఇది అని ఓకే వచ్చేసాం వచ్చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసి ఎట్లా అంటే లైసెన్స్ అయిపోయింది లైసెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు ఇంకా పడింది ఆ ఇంట్లో వీళ్ళు నాకు లైసెన్స్ చేపియ్యి అంటే చేపియ్యరే ఇన్నేళ్ళు పనిచేసా నేను రెండు వేల ఐదు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు దాకా పనిచేసా ఇన్నేళ్ళు పనిచేసా నాకు లైసెన్స్ చేపియలేదా అని పడింది పడి సరే సరేలే అని కొన్నాళ్ళు ఇంకా ఒక ఐదు నెలలు అట్ట ఏగినా ఏగిన తర్వాత రెండు వేల పదమూడులో అనుకుంటా ఇంకా జంప్ వచ్చేసాను వచ్చేసా అంటే ఆ ఇంట్లో నుంచి ఎదురింటికే వచ్చాను నేనేం వాళ్ళకి చెప్పినాను నాకు నాకు ఉండి బుద్ధి కావడం లేదు నేను ఇన్నేళ్ళు చేశాను కదా అని కదా ఏడేళ్ళు అట్ట చేశాను కదా ఈ ఆరేళ్ళు ఆరు ఏడేళ్ళు నాకు ఉండ బుద్ధి కావడం లేదు సరే నేను ఎక్కడికన్నా దూరం పోతే నీకు ఇది కదా నేను అదో ఎదురింట్లోనే అంటే ఎదురింట్లో అప్పటికి డ్రైవర్లను తెచ్చి పెడతాను నేను మేము ఎందుకంటే ఎదురింట్లో కోయటోడు మాకు తెలుసు ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఆ దివానికి అందుకు వచ్చి అన్నాడు కాబట్టి ఆ కోయటోడు తెలుసు అనమాట ఓకే అని సర్లే ఆ ఇంట్లోకి కావాలని నేను ఆ ఇంట్లోకి పోతాను అది ఇది అంటే సర్లే అని తనాలు ఓకే ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు నేను చేసే జాబు డ్రైవర్గా కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు వచ్చే శాలరీ నూట యాభై చాలు నాకు ఎక్కువ ఆశ లేదు ఎందుకంటే నేను నా సేఫ్టీ చూసుకోవాలా నా ఫ్యామిలీ సేఫ్టీ చూసుకోవాలా ఓకే నేను బయటకు వెళ్ళిపోయి నేను బయట కామలు కొట్టించుకొని నేను అవన్నీ పల్లేను నాకు అనేటి ఇంకా బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఓకే ఎందుకంటే అప్పుడు ఫస్ట్ అప్పులు తీర్చేసి అప్పుడు తీర్చొచ్చానే మా నాయన నిన్ను పోయాలన్నాడు ఓకే కొట్ట నుంచి మిద్దేసేసా మిద్దేసేసా మిద్దేసాం మిద్దేస్తానే మళ్ళా ఈ మిద్దె కొండే అప్పులు అట్లే ఉండాలి మళ్ళీ పొలం కొనేసాం పొలం కొన్నాము పొలం కొన్ని అప్పులు అట్లే ఉంటాయి ఓకే పళ్ళు కొనే అప్పులు ఉంటాయి అవి అనేసి అట్నే తీర్చుకుంటా తీర్చుకుంటా ఇప్పటికి ఓకే ఇప్పుడు దాకా ఈడు దాకా వచ్చి ఉండము మన ఫ్యూచర్ ఈడు దాకా ఉంది మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఏదన్నా రిస్క్ తీసుకొని బయట కామల ఇవి కొట్టించుకొని ఏదన్నా చెక్కింగ్ పడినప్పుడు ఏదన్నా పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకునేప్పుడు మనం ఇంటికి పోయి ఇవన్నీ రిస్క్ నేను పల్లేను అందుకోసం ఓకే అని ఇన్నే ఉండిపోయినాను వీడియో క్షణాలు లెంత్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసి ఓకే దీంట్లో ఎండు చేసేద్దాం ఎందుకంటే నేను చెప్పింటే అన్ని క్లారిటీగానే చెప్పినా అనుకుంటున్నాను అదే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఆశలు పెట్టుకొని రావా కదా జీతాలు ఇంత తప్పుతాయి మనకి కోయటోళ్ళు మంచోళ్ళు దొరుకుతారు షెడ్డోళ్ళు దొరుకుతారు అది చ
సక్రమ సక్రమం చెప్పాను ఆ పద్దాలు మనకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే చాలామంది వచ్చేది ఇంట్లోకి ఫోన్ చేసేది మాకు సారీ అర్థ మాటలన్నీ వచ్చాడు నాకు ఇంత వచ్చింది అంత వచ్చింది అని వేరే వాళ్ళకు వాళ్ళకి చెప్పడము ఇంటికాడ ఉండే వాళ్ళకు వాళ్ళు చూసే ఎవరైనా బా ఏం జీతం వచ్చిందిరా మనం పోదాము కొయ్యటికి పోదాము సంపాదించుకుందాము అది ఇది అని ఎందుకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా ఓకే అందుకోసం నేను చాలా చూశాను కొంతమంది ఇక్కడ కూడా వీడియోలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అందరూ సినిమా టైపింగ్ అదే సినిమా టైప్లు చేసేవాళ్ళు జాత్ చేయిపోయారు ఏదో సినిమా మాది తీయాలని సినిమా మాది తీసేది ఏం తొక్క అంత సినిమా మాది అందరూ తెచ్చారు నేను కూడా తీసి ఉండాలి ఆ రైతుల గురించి కావాల్సింటే నా ఛానల్లోనే ఉంటుంది రైతుల గురించి నాకు అది ఇంకా అది తీసిన తర్వాత నేను అనుకున్న అబ్బాయి ఇది ఇంకా నేను వద్దురబ్బా నాకు నాకు ఎందుకంటే ఆ రైతుల గురించి నాకు నచ్చింది మళ్ళీ మీకు నచ్చుతుందో నచ్చదో నాకు తెలియదు మీరు కూడా చూడరు నా ఛానల్లోనే రైతుల గురించి ఉంది కోయిట్లోనే తీసాను అది కూడా ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏమో తీసా రెండు వేల పద్నాలుగు కూడా కాదు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండులోనే అది తీసి ఉండాలి నాకు తెలిసి కానీ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయలేదు ఈ మధ్య అప్లోడ్ చేశారు ఓకే చూడరు నాకు దానికి మించి సిన్ అదే ఫిలిమ్స్ మాదిరి జాబ్స్ తీసేవాళ్ళు ఉండరు ఇక్కడ ఎవరు చూసా సినిమా మాది తీయాలా షార్ట్ ఫిలిం మాది తీయాలా అనేసి వచ్చాను కానీ వీడియోలు ఇక్కడ ఉండే సమస్యలను ఎవరు చెప్పడం లేదు ఇక్కడ ఉండా ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి కోవిడ్లో ఈ మాదిరి ఉన్నాయి అని ఎవరు చెప్పడం లేదు ఓకే మనం మనకు ఖాళీ ఉండే టైంలో మనం వీడియోలు చేసి పెడతాము అందరితో ఫోన్లో అయితే చెప్పలేము ఏదో ఇప్పుడు చూడరి ఇప్పుడు చూడరి మీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నా పని మనుషులు ఎంత ఎన్ని సూళ్ళు వచ్చిపోయారో ఎన్ని ఎన్ని సూళ్ళు వచ్చిపోయారో ఎన్ని పనులు చెప్పిపోయారో ఓకే నాకు టైం దొరికినప్పుడల్లా నేను చెప్తానే ఉంటాను ఇంకా చాలా వీడియోలు ఒకవేళ షేర్ చేసేస్తాను నాకు ఏదన్నా కామెంట్స్లో అడిగింది నాకు ఓకే ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది నా నేను కోయటకు వచ్చిన స్టోరీ అయితే ఇది ఓకే ఓకే బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కోయేట్ గురించి ఏ ఏదన్నా ఒక ఏం సమస్య నా దగ్గరకు వచ్చా ఈ రకంగా సమస్యలు వస్తాడ సూట్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఆ సమస్యల్లో మీరు మీరు పడకూడదు ఓకే ఓకే బాయ్ బాయ్